ठीक है तो भाई इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे CFSC की एप्लीकेशन जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी थी वो भी बहुत काम की चीज होती थी उसकी एप्लीकेशन नहीं देखी थी वो भी देखनी पड़ेगी वो बहुत काम काम की एप्लीकेशन देखता है तो एप्लीकेशन ऑफ सी एफ एस सी पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हमारा लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी और आयनिक रेडियाई कभी कभी अब नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं उन सब का पता मुझे सी एफ एस सी से चलता है क्योंकि सी एफ एस सी की वजह से ही वो अब नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं ठीक है तो पहला हम लेटिस एनर्जी के केस में देख लेते हैं किसके केस में लेटिस एनर्जी के केस में लेटिस एनर्जी आप सबको पता है कौन सी एनर्जी होती है लेटिस एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब कोई लेटिस फॉर्म होता है ठीक है वो लेटिस फॉर्म होता है और हम एनर्जी रिलीज करते हैं करती है लेटिस फॉर्म होते हैं जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उसको लेटिस एनर्जी बोलते हैं या या लेटिस एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब मेरा कोई लेटिस को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी दी होती है अब जनरली आयनिक लेटिस होते हैं आयनिक लेटिस होते हैं अब मैंने जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे वो मैंने इसलिए पढ़ाए थे कि कॉम्प्लेक्स ओक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स भी आयनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं तो बेसिकली ओक्टाइड्रल में ही पढ़ूंगा ये ओक्टाइड्रल की बात करूंगा सारी ठीक है तो आयनिक ओक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनकी लेटिस एनर्जी पे सीएफएससी का क्या फर्क पड़ता है देखो लेटिस एनर्जी जो होती है वो मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स बोल दूं या बॉन्ड्स लेंथ साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स के साइज के साइज लिख दो सिंपल से साइज ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक चीज हो रहा है एक्चुअली मुझे पता कैसे चला कि सी का यहाँ कोई रोल है ओक्टाइड्रल में जो मेरी ऑब्जर्व लेटिस एनर्जी है ऑब्जर्व लेटिस एनर्जी मतलब मुझे मुझे लेटिस एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है वो हमेशा क्या होती है या तो ज्यादा होती है या थियोरेटिकल लेटिस एनर्जी के थियो रेटिकल लेटिस एनर्जी के इक्वल होती है या ज्यादा होती है इक्वल होती है तो चलो समझ में आ गया ज्यादा कैसे होती है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी तो देखा जब मैंने इसमें सी एफ एस सी का भी रोल होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है ओक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स को और जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है और वो ही लेटिस एनर्जी में काउंट हो जाती है और उस एनर्जी को जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ओक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हुए दे रहा था उस एनर्जी का नाम था सी एफ एस सी मैंने बताया था CFSC additional stabilization देता है तो मैंने देखा कि observed lattice energy, observed lattice energy जो होती है वो actual में होता क्या है मेरी theoretical lattice energy, theoretical lattice energy कहां से निकालते हैं हम मैंने निकालनी लेटिस एनर्जी निकालनी सिखाऊंगा जब मैं इसके बाद सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूँ अथॉरिटिकल लेटिस एनर्जी हम बोन हावर वॉन लैंड इक्वेशन से निकालेंगे और बोन हावर साइकिल से निकालेंगे बोन लैंड लैंड इक्वेशन और बोन हावर साइकिल ठीक है प्लस सी एफ एस सी तो इस सी एफ एस सी का क्या रोल होता है बस वही समझना है लेटिस एनर्जी से कि ये सी एफ एस सी जुड़कर ऑब्जर्व लेटिस एनर्जी को बढ़ा देती है थियोरिटिकल लेटिस एनर्जी से जब एक्चुअल में हम क्या देखते हैं हम ग्राफ देखते हैं किसका जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये लेटिस एनर्जी का ग्राफ है और ठीक है और ये मेरा क्या है ये मेटल आयंस है मेटल आयंस है मेटल आयंस है ठीक है जैसे मैंने मान लिया है डी वन है डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट डी नाइन और लास्ट में ये डी टेन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होते हैं जब मैं देखता हूँ कि जो मेरी लेटिस एनर्जी का जो थ्योरेटिकल है वो सॉरी थ्योरेटिकल लेटिस एनर्जी है वो ये आती है इस तरीके से आता है यार ग्राफ किसका थोड़ा सा नीचे बना लूँ तो बनाने में समझने में आसानी होगी दिस इज द ग्राफ ये जो ग्राफ आता है ये मेरा थियोरटिकल लेटिस एनर्जी का है किसका है ये जो स्ट्रेट लाइन आती है ये किसकी आती है थियोरटिकल लेटिस एनर्जी की कहाँ लिखी जाए ये लिख लो यहाँ थियोरेटिकल लेटिस एनर्जी थियोरेटिकल लेटिस एनर्जी का करवाता है इसको याद ऐसे लिख लो यहाँ लिख लो दिस इज द थियोरेटिकल लेटिस एनर्जी थियोरेटिकल लेटिस एनर्जी का करवा है ये स्ट्रेट लाइन आती है मतलब थियोरेटिकल लेटिस एनर्जी स्ट्रेट लाइन आती है पर जब मैं ऑब्जर्व लेटिस एनर्जी देखता हूँ तो वो जो मेरी थियोरेटिकल लेटिस एनर्जी आती है वो ऐसी नहीं होती वो कैसी होती है वो मेरी डबल हम्ड टाइप होती है कैसी होती है डबल हम्ड टाइप ठीक है ए इस तरीके से ठीक है थ्री की मैक्सिमम होनी चाहिए 
इस तरीके से है एक हम और दूसरा हम ऐसे ठीक है इस तरीके से तो जो मेरी थियोरटिकल लैटिस एनर्जी होती है वो स्ट्रेट लाइन कर्व देती है स्ट्रेट लाइन देती है और जो ऑब्जर्व लैटिस एनर्जी होती है वो डबल हम्ड देती है डबल हम्ड हम्ड कर्व जैसे ऊंट का हम्प होता है ना ऐसी तरीके से डबल हम्ड कर्व देती है अब ये देती कैसे है देखो लैटिस जो होते हैं जनरली आयनिक लैटिस होते हैं क्या होते हैं आयनिक लैटिस होते हैं तो सबसे पहले मैं इनके कर्व देखता हूँ जो मैंने ये कर्व की बात करी है ये जो कर्व की बात करी है ये बात करी मैंने थ्री मेटल के प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की थ्री डी मेटल इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट और एम मेरा मेटल होगा ये लैटिस एनर्जी इनकी देखी जाएगी सबसे पहले एम मेरा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और थ्री डी का मेटल हो तो आप सबको पता है ये सब कैसे 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 लिगेंड होंगे वीक फील्ड लिगेंड कैसे फील्ड लिगेंड होंगे वीक फील्ड लिगेंड तो 3D के मेटल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में वीक फील्ड लिगेंड के साथ हमेशा क्या बनाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो बस हाई स्पिन का देखना है तो अगर मैं देखूं D0 की सी एफ करूं D0 की सी एफ कितनी होती है जीरो होती है तो मेरी अगर मैं बात करूं ऑब्जर्व लैटिस एनर्जी क्या है थियोरिटिकल लैटिस एनर्जी प्लस सी एफ के इक्वल है तो इस केस में सी एफ एस सी जीरो हो गई तो ऑब्जर्व किसके इक्वल आ गई थियोरटिकल के इक्वल आ गई ओ टी के इक्वल आ गई ठीक है तो डी वन में तो ये इक्वल ही आएगी तो मतलब ये चला जो डी जीरो अगर ये ओरिजिन है तो ये दोनों कहाँ होंगे डी जीरो पर ये क्या हो जाएगा मेरा डी जीरो डी वन की बात करूँ डी वन में कुछ कुछ लेटिस एनर्जी होती है और सी एफ एस सी होती है ये टी टू जी हो गया और ये ई जी हो गया याद रखेंगे ठीक है अब इसमें नीचे वाला क्या था टू माइनस टू बाई थ्री टू बाई फाइव डेलो माइनस टू बाई फाइव डेलो और ऊपर क्या था थ्री बाई फाइव डेलो टू बाई फाइव को हम लिख सकते हैं माइनस जीरो पॉइंट फोर डेलो और इसको लिख सकते हैं प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेलो प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेलो तो डी वन की क्या होती है माइनस जीरो पॉइंट फोर डेलो माइनस जीरो पॉइंट फोर डेलो लेटिस एनर्जी होती है कुछ अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी होती है माइनस का मतलब तो सिर्फ उससे ही है कि वो क्या स्टेबलाइजेशन एनर्जी है तो बेसिकली यहाँ ऑब्जर्व लेटिस एनर्जी टोट जो मेरी थियोरटिकल लेटिस एनर्जी है उससे ज्यादा आ जाएगी तो डी वन की उससे ज्यादा हो जाएगी तो ये मेरा डी वन जाएगा दिस इज डी वन इसी तरीके से डी टू की उससे भी ज्यादा होगी बिल्कुल ये जाएगा डी थ्री की सबसे ज्यादा सी एफ एस सी होगी डी वन डी टू डी थ्री मतलब डी वन डी टू डी थ्री में सबसे ज्यादा सी एफ एस सी होगी जैसे डी फोर में जाएगा पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो सी एफ एस सी घटनी स्टार्ट हो जाएगी तो हाँ बिल्कुल सी एफ एस सी घट जाएगी तो डी फोर का केस यहाँ जाएगा सी एफ एस सी घट गई तो ऑब्जर्व लेटिस एनर्जी घट गई तो डी वन अगर मैं थ्री डी में प्लस टू में मेटल मानने स्टार्ट करूँ तो ये एस सी प्लस टू हो गया ये टी आई प्लस टू हो गया ये बी टू प्लस हो गया डी फोर सी आर टू प्लस हो गया और डी फाइव एम एन प्लस टू हो गया ये सब हाई स्पिन की बात है याद रखना थ्री डू प्लस थ्री डी प्लस टू और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है डी फाइव बिल्कुल लाइन पर आएगा क्योंकि डी फाइव हाई स्पिन की डी फाइव हाई स्पिन की जो सी एफ एस सी होती है मुझे पता है जीरो होती है कितनी होती है जीरो होती है तो ये इक्वल हो जाएगी हो। किसके इक्वल हो जाएगी थियोरटिकल और ऑब्जर्व दोनों इक्वल हो जाएंगी डी सिक्स की बात करूँगा हाई स्पिन की D6 सिक्स हाई स्पिन की बात करूं तो तीन यहां दो ऊपर चार यहां मतलब चार नीचे फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर माइनस के प्लस टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स चार चौक सोलह माइनस के जीरो पॉइंट वन पॉइंट सिक्स माइनस के वन पॉइंट सिक्स और प्लस के 1.2 तो माइनस के 0.4 बचे यानी किसके इक्वल होगी माइनस के 0.4 उतनी ही लैटिस एनर्जी होगी जितनी D1 की थी तो इसकी D6 की और D1 की लैटिस एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि बस D6 की ज़्यादा होगी D1 से ही बस सी एफ एस इक्वल है ज़्यादा क्यों होगी बताना ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ठीक है वैसे वैसे थोड़ा सा जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ता है और लेटिस एनर्जी थोड़ी बढ़ती है वो तो जनरल ऑर्डर भी है थियोरटिकल का ऑर्डर भी बढ़ रहा है CFSC की वजह से तो थोड़ी सी CFSC का वो मिल गया पर यहां D1 D6 को कंपेयर करेंगे तो हमेशा D6 की ज्यादा होगी भले ही D6 की ज्यादा होगी हम चाहे यहां क्यों ना D6 और D1 की 
सी एफ एस सी इक्वल है क्योंकि सी एफ एस सी तो इक्वल है डी वन डी सिक्स की सी एफ एस सी तो इक्वल है पर जो मेरी थियोरटिकल लेटेस एनर्जी है वो तो पहले से ही ऑलरेडी ज्यादा है डी सिक्स की तो इसलिए डी सिक्स की लेटेस एनर्जी ज्यादा होगी डी सेवन में बढ़ेंगे तो भाई मेरा बढ़ेगा डी सेवन में क्या होगा बढ़ेगा सी एफ एस सी तो और D6 से भी ज्यादा होगी D8 में मैक्सिमम सी एफ एस सी होगी तो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए लेटेस्ट एनर्जी और D9 में उससे कम सी एफ एस सी होगी तो D9 में और D10 फिर कहाँ हो जाएगा मेरा पॉइंट पर आ जाएगा D10 ठीक है देखो लेकिन यहाँ क्या होता है एक फिनोमिना क्या होता है देखो कभी कभी क्या होता है D8 से भी ज्यादा किसकी हो जाती है डी की हो जाती है किसकी हो जाती है डी की लेटेस्ट एनर्जी होती है कभी कभी <laughs> ऐसा क्यों होता है समटाइम समटाइम डी नाइन की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाती है डी नाइन की डी एट की लेटेस्ट एनर्जी से जबकि आपको पता है सी एफ एस सी सबसे ज्यादा इसमें है डी एट में ऐसा क्यों होता है एक चीज और होती है क्योंकि डी नाइन के केस में D9 के केस में JTSC जॉन टेलर डिस्टोर्सन सी एफ एस सी के साथ साथ क्या होते हैं JTSC भी होते हैं जहां JTSC अच्छे होते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्सन अच्छे होंगे वहां जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी अच्छी होगी और वो सी एफ एस सी में कंक्लूड इंक्लूड होती है आपको पता है टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी सी एफ एस सी प्लस जे टी एस सी होती है तो ये अपने इफेक्ट शो करने लगता है और ये अपने इफेक्ट शो करने लगता है तो डी नाइन की ज्यादा हो जाती है डी एट से क्योंकि डी एट में जे टी एस सी नहीं होता ऐसा कोर्स किस केस में होता है देखो अगर मैं बात करूँ कंपेयर करूँ चार पांच लेटिस को जैसे एन आई एफ टू और सी यू एफ टू और कंपेयर करूँ एन आई सी एल टू सी यू सी एल टू और कंपेयर करूँ एन आई बी आर टू और करूँ सी यू बी आर टू और कंपेयर करूँ एन आई आई टू और कंपेयर करूँ सी यू आई टू तो ये चार पांच कॉम्प्लेक्स मैंने कंपेयर करूँ अगर तो याद रखना जो मेरे निकल का फ्लोरीन जो फ्लोरीन लीगेंड के साथ होते हैं उसमें तो डी एट वाला ही ज्यादा जीता है लेटिस एनर्जी में लेटिस एनर्जी के ऑर्डर है ये ऑर्डर है डी एट वाला ही जीता है क्योंकि फ्लोरीन लीगेंड जो होता है फ्लोरीन लीगेंड में वेरी हाई लेटिस एनर्जी होती है वेरी हाई लेटिस एनर्जी होती है बहुत हाई लेटिस एनर्जी होती है उसकी तो मेरा जे टी एस सी फर्क नहीं पड़ा पता मतलब इसकी सी एफ एस सी बहुत हाई हो जाती है वेरी हाई लेटिस एनर्जी और सी एफ एस सी हो जाती है इसलिए इसमें जो मेरा होता है उसका लेटिस एनर्जी का एस जे टी एस सी का कोई फर्क नहीं पड़ता पर जो मेरी एक क्लोरीन प्रोमिन आइडिन होते हैं इनमें डी नाइन जीत जाता है ड्यू टू जे टी एस सी ड्यू टू जे टी एस सी और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर देखो कि मेरा ऑब्जर्व वाले में कितन ऑब्जर्व और थियोरटिकल वाली जो थियोरटिकल की लाइन है और वो ऑब्जर्व का डबल हम्प है कितने मेरे मेटल लाइन पर आते हैं तो याद रखना तीन मेटल लाइन पर आएंगे थ्री मेटल थ्री मेटल ऑन लाइन कौन कौन से होंगे D0, D5 और D10 इन सब की क्या होगी सी एफ एस होती है जिनकी सी एफ एस सी जीरो होगी उनकी जे टी एस सी भी जीरो होगी ये बात तो याद है अब इसमें ये भी पूछ सकता है इनमें दो नॉन नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन है और एक क्या है एक ट्रांजिशन मेटल आयन है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि D2 की लेटिस एनर्जी D1 से ज्यादा होती है ऑब्जर्व इसका रीजन क्या है तो इसका देखो रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि D1 की देखो D1 की यहाँ भी D2 D2 की यहाँ भी ज्यादा है D1 से क्यों क्योंकि एज वेल एज थियोरटिकल एनर्जी भी ज्यादा है प्लस प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग बोन है क्योंकि ये और प्लस प्लस सी एफ एस सी भी ज्यादा है तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं ड्यू टू सी एफ एस सी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से डी टू की ज्यादा होती है डी थ्री की अगर वो पूछे डी टू की सी एफ एस सी ज्यादा है वो डी टू की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है डी वन से तो इसका मेन रीजन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ प्लस सी एफ एस सी दोनों रीजन लिखेंगे और अगर वो पूछे क्या ये पूछे कि जो मेरा D5 है उसकी ज्यादा है वो सॉरी D4 है उसकी ज्यादा है D5 से क्योंकि इस लाइन पर तो D5 की ज्यादा दिख रही है D4 से पर एक्चुअल में D 
फोर की ज्यादा है डी फाइव से या डी थ्री की ज्यादा है डी फाइव से ये सब पूछ सकता है वो कि डी फोर की ज्यादा है किससे या डी वन डी टू डी थ्री इसमें डी फोर की ज्यादा है किससे डी फाइव से अगर वो पूछे कि जो मेरी लेटिस एनर्जी है वो डी फोर की ज्यादा है डी फाइव से तो इसका रीजन क्या है तो इसका रीजन है कि डी फोर में सी एफ एस सी होते हैं डी फोर की सी एफ एस सी ज्यादा है डी फाइव की सी एफ एस सी से यहाँ इलेक्ट्रॉन या अदर रीजन नहीं है क्योंकि अदर रीजन की वजह से तो डी ए फाइव की ज्यादा आ रही थी तो याद रखेंगे जहां दोनों की वजह से ज्यादा आ रही होगी कि जहां पहले भी ज्यादा था और सी एफ एस सी की और होने की वजह से भी ज्यादा हो गया तो वहां दोनों रीजन देंगे जहां पहले कम था और अब बाद में ज्यादा हो गया डबल हम वाले में तो उसका रीजन क्या देंगे हम उसका रीजन हम देंगे ये अपना सी एफ एस सी आओ अब देख लेते हैं थ्री डी मेटर इन प्लस टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कुछ इसी तरीके का होगा बस उसमें प्लस थ्री में आपको पता है डी टेन नहीं होता है डी टेन नहीं होगा ठीक है डी एट तक ही निकल प्लस थ्री भी नहीं हो पाता डी एट तक ही होएगा ये प्लस थ्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका भी डेढ़ हम पाएगा मतलब वन एक पूरा हम और दूसरा हाफ हम पाएगा क्योंकि डी टेन जनरली प्लस थ्री में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि जेड एन प्लस थ्री नहीं होता है सी यू प्लस थ्री डी ए डी नाइन डी टेन प्लस थ्री में एग्जिस्ट नहीं करते हैं जबकि निकल तक डी एट तक एग्जिस्ट कर लेता है प्लस थ्री में ठीक है तो ये प्लस थ्री इसका सच कोई इम्पोर्टेंट है नहीं इसके बाद बात करते हैं लेटिस एनर्जी के बाद हाइड्रेशन एनर्जी